Oh, good morning, man. Så from uh, i dag er torsdag. I dag er fridag. <laughs> Klokken er den 11. Jeg har bare ligget fucking hygge mig. Jeg lægger sit YouTube-video på min telefon. Jeg stod op. Jeg sidder lidt ved min computer. Jeg har eksportet vloggen til i dag. Den som vi så i går, hedder det. Og nu, nu skal jeg bare have breakfast. Skal jeg have noget? Jeg skal have kaffe. Jeg skal have lidt, uh, lidt lækkert robrød. Måske et eller andet yoghurt. Og lige en lidt uh, fucking irriterende note her. Mit nye kamera, selvom batteriet er fuldt charged med strøm, så skriver den nogle gange til mig, ja, men du skal lige lade batteriet op. Så jeg tror, at der, den er begyndt at, der er begyndt at komme en eller anden internal fuck up ind i kameraet, selvom jeg altså, ikke har udlagt det eller noget som helst. Det er fuldstændig, altså det er det mest, det er det kamera, jeg har passet mest på, mens jeg har haft vlogging kamera. Alle de andre, de har bare fået tæsk. Det her, det her virkelig, virkelig behandlet like my little baby. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at sende det her ind, fordi at det, hvis det fortsætter, så kan det jo, altså hvis, hvis det fortsætter, så en fejl kan lede til flere fejl, så det vil sige, at hvis, hvis det, så længe det er en internal fejl, og det ikke er min skyld, så kan jeg få et nyt kamera, men det kan jeg ikke, hvis jeg selv ødelægger det. Goddammit. Jeg vil virkelig ønske, at I kunne dufte det her, det her robot her, fordi det er en af hun har bagt i går. Det er ekstra lækkert. Det dufter nærmest sådan. Nærmest sådan af... Uh, mm, kan man skal du dufte bare awesomeness for den awesomeness, du lugter. Mm. En, af de, en af de rigtig tunge drenge i fotografiverdenen, en der hedder Jan Graup, som er ansat på New York Times og har tidligere været på politikken. Han, der er blevet lavet en Teams, hvad hedder det, podcast fra DRP1. Den, den højrøvede, hvad hedder det, højrøvede radiokanal, hvor han taler omkring øh, fotografi og han taler omkring fotojournalistik og alle sådan nogle ting. Det skal I virkelig tjekke ud. Ja, jeg ved, der er nogle af jer, der er fotointeresserede. Prøv at, at google ham, eller prøv at finde den her, øh, den her podcast med ham. Han fortæller løst og fast og, øh, og rimelig seriøst omkring det, han laver. Så prøv at tjekke det ud, og så kritiserer han også lige sådan noget som uh, vlogging og sådan nogle ting. Det er også mega nice. Kig på det. Så... Så er vi sat op, lysen er kalibreret, og kameraet er indstillet, så vender vi bare på, at uh, Martin han kommer nu. Jeg sko på. Det er til at ringe ud med strømmen. Det er bare lige for at teste os først, okay. inden, inden, vi, inden vi gør alt for meget, for hvis det ikke virker, så skal vi ikke gøre det. Nej, okay. Så starter vi at prøve at sidde til nærmest. Ja. Det ser næsten alt for lækkert ud. Nu øh, skal jeg have her, hvis det ikke føles en alt for unge tur, så fordi jeg, jeg vil ikke have gulvet med. Mm. Lad os lige prøve. Hvad hedder det? Jeg er klar på, at vi lige skal have nogen tæt på, på dit face også. Ja. Nå, så begynder vi lige at lave lidt mad, så er klokken til, skal jeg se. Det var det eneste, vi lavede i går. Det er også rigtig sikkert her. Martin, øh, vi har lige, øh, lige rygepause midt i The Photo Session. Jeg skal lige ned og se lidt lækker ud hernede. Vi har jo en sten, stentrap lige her, Martin. Åh, øh, det var simpelthen det mest fucking mærkelige, jeg har oplevet. Så øh, kommer jeg, øh, sidder jeg ved computeren, sidder live streamer lige og sidder og redigerer billeder sammen med jer. Så sender øh, lige pludselig ringer på døren. Så går jeg ud. Så står hende af vores mærkelige udlejer, også, hvad hedder det, datter. Og siger, øh, vil du gå ned og plukke nogle blommer for mig ned i, ned i gården, så jeg bare. Really, bro? Så går jeg op og siger, hvad så fanden foregår der? Ja, men øh, vil du ikke gå ned og plukke nogle blommer til min datter? Så siger jeg bare. Jo, men det er den eneste den gang, jeg nogensinde hjælper dig med noget, fordi det er da simpelthen mest latterligt. Og hen er blommerne siger til hende, farvel, aldrig ring, aldrig ring til os igen eller noget som helst. Så kommer Nina hjem. Så fortæller Nina mig, at hun har ringet to gange til hende, inden de gik herned og spurgte mig. Altså, hvad fanden er det for noget? Det gør man bare ikke som udlejer. Man holder sådan fucking kæft. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske, men de sidste to gange, der har Nina og jeg ikke glemt om tirsdagen, at der har været Monte Carlo elsker jøderne. Så nu er vi jo så heldige, at vi lige kan se det på The Podcast. Igennem A Telefon og Anissa TV. Man tager fra mig. Vloggen den er, it's, uh, it's over for today. Jeg sad lige og så inde på, uh, inde på YouTube, at der er sådan noget, der hedder The Fiesta Movement. 
Og øh, der fandt jeg en, der hedder Abe Kislevitz, som laver awesome videoer. Og han, det eneste, eneste equipment, han bruger, det er GoPros. Og han er blevet valgt til at, at køre rundt i en Ford Fiesta. Køre verden rundt i den, og så bare optage med GoPros og fyre den af. Det er fandme, det er fandme et fedt arbejde at have. Hold min kæft, mand. Men any horror, øh, I har set lidt stream i det, det lidt der stream i dag. Um, hvor jeg sidder og redigerer nogle billeder og sådan nogle ting. Det kan være, at vi skal prøve at gøre det igen øh, i fremtiden. Og så tror jeg måske, at jeg skal til at break ind i det der øh, League of Legends sammen med, sammen med Christian og de andre drenge der. Så skal vi se mig en noob mega meget rundt ind i, ind i League. Men anyways, vi, øh, vi ses i morgen. Tak fordi I har med. I, øh, I kommer højst sandsynligt til at se, øh, se Drunk Anders i morgen. Eller i hvert fald også Photography Anders, for jeg skal ud og fotografere et gang i morgen også. Et band. Så vi, øh, vi ses i morgen, og I love you guys. Og lige selvfølgelig, Nina hun har såret siden vi så Monte Carlo her for, for to timer siden. Nu klokken kvarter over ti, og hun har bare ligget og sovet siden klokken lidt over otte. Slippy pants. Har så so slippy. Oh, hello, man. Jeg er lige kommet hjem fra, hjem fra seminaret af. Så man lige, øh, lige været ude og lægge en ordentlig kage, og så samtidig med det, så jeg begyndt at læse en ny bog. En bog, der hedder Sean and David's Long Drive. Det er altså fedt et år. Åh. Hej. Hello, hello. Det er simpelthen en bog, der handler om, om to boys, der tager til Australien. Og så kører de simpelthen 14.000 km rundt i landet. De kører bare på 